ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी सम प्रभ निर्विघ्न गुरु मे देव सर्वकारशु सर्वदा सर्वप्रथम मेरा प्रणाम है आपके अंदर विराजमान उस दिव्य शक्ति को दत्वी यदानम देते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तदानम विधि सात्विक सुलभ श्री कृष्ण ने अर्जुन को तीन प्रकार का दान बताया है प्रथम वो दान जो सात्विक है द्वितीय वो दान जो राजसी है तथा अंतिम तृतीय वो दान जो तामसी है सात्विक दान से मनुष्य मुक्ति की ओर बढ़ता है राजसी दान से मनुष्य बंधन में पड़ता है और तामसी दान से मनुष्य नीचे की ओर भी जा सकता है अधोगति की ओर जा सकता है यही गुणों की मूल प्रकृति है सात्विक गुण मनुष्य को सुख और शांति और ज्ञान की अनुभूति देता हुआ मुक्ति की ओर लेकर जाता है राजसी उसको बांधता है बांधता है और तामसी उसको अधोगति में लेकर जाता है जघन्य गुण प्रतिष्ठा नीचे की ओर लेकर जाता है तो वो दान जो बिना किसी आकांक्षा के दिया गया हो दात्य में दिए दानम दिए थे अनुपकारिणे परोपकार में हो बिना किसी आकांक्षा के हो देश काल तथा पात्र को देखकर जो दान दिया जाता है अर्थात सुपात्र को जो दान दिया जाता है उस दान को सात्विक बोलते हैं अर्जुन यत्तु प्रत्युपकारार्थम फल उद्देश्य बापुना दिए ते जो परिकलिष्टम तद दानम यदि राजसम स्मृतम तद दानम राजसम स्मृतम वो दान जो उपकार के बदले में दिया जाता है किसी ने आप पर उपकार किया किसी ने आप पर कृपा की किसी ने आपकी सहायता की किसी ने आपकी मदद की उसके बदले में जो दान आप करते हैं उसके बदले में जो परोपकार आप करते हैं यत्तु प्रत्युपकारार्थम प्रत्युपकार जो करते हैं कि किसी ने मुझ पर उपकार किया इसलिए मैं दूसरे पर उपकार करूंगा या फल की इच्छा से जो दान दिया जाता है कि मैं दान दे रहा हूं इससे मेरे पाप कट जाए या इससे मुझे सुख की प्राप्ति हो या इससे मुझे मान मिले या प्रतिष्ठा मिले या मेरा नाम हो दे दे जो परिकलिष्टम तथा तो वो दान जिसमें कलेश हो आप चाह रहे हो कि आप दान दो और आपके पति या आपकी पत्नी बोल रही हैं नहीं मत नहीं देना है दान वो दान जिसमें कलेश हो जिसमें अज्ञान हो जो जो फल की इच्छा से दिया गया हो या प्रत्यु या उपकार के बदले में दिया गया हो वो दान तो राजसी दान है देश काल यद दान पात्र भेष्ट दीयते असत्कृतम अज्ञात तत्तामसम उदाहृत जो देश काल और पात्र को ना देख कर दिया गया हो जो दान सत्कर्म में ना लगा हो और जो दान अज्ञात स्वरूप में दे दिया गया हो नहीं जानते कि किसी के पास जा रहा है किसके पास जा रहा है और वो उसका क्या करेंगे उस दान को तू अर्जुन तामसी जान श्री कृष्ण बोलते हैं वास्तव में ही देखा जाए तो एक विचार करने योग्य बात है कि वो दान 
जो हम धर्म के लिए दे रहे हैं क्या वो धर्म के कार्य में लग रहा है यदि वो धर्म के कार्य में नहीं लग रहा तो क्या आपके दान का उतना ही महत्व हुआ जितना कि वो यदि धर्म के कार्य में लगता तो यदि आप ये समझते हैं कि आपने धन दे दिया और आपका दान हो गया तो ये एक अज्ञानता वाली बात हो जाती है यदि आपको दान देना ही है तो दान के साथ थोड़ा सा परिश्रम करना सीखिए धन की तीन गति बताई गई है शास्त्रों में जिस प्रकार चंद्रमा की षोडश कलाएं हैं धन की तीन है धन मात्र तीन ही जगह लग सकता है सर्वप्रथम है उत्तम गति फिर है मध्यम गति फिर है अधम गति धन की अधम गति अर्थात हीन अर्थात नीच धन की अधम गति बताई गई है धन का नाश जब व्यक्ति का धन रोग या औषधियों को लेने में खर्च होता है जब उसका धन नशे चाहे वो मदिरा का हो चाहे वो सिगरेट का हो तंबाकू का हो किसी भी प्रकार का नशे में जब व्यर्थ होता है तो वो भी धन का नाश है वो धन की अधम गति है जब किसी का धन वेश्या घर में या जुए घर में खत्म हो जाता है वो भी धन का नाश है ऐसा धन किसी को नहीं फलता देने वाले को तो धन का नाश हो ही गया परंतु उसको मन की शांति भी नहीं प्राप्त होगी ऐसे धन की गति में द्वितीय है मध्यम गति वो गति जिसमें धन का नाश नहीं और दान भी नहीं ठीक है यदि नाश से बचा लिया बहुत अच्छा यदि दान नहीं कर रहे तो कम से कम अपने भोग के लिए तो उस धन का इस्तेमाल कर लो ये धन की मध्यम गति है भोग जब व्यक्ति स्वयं के सुख के लिए धन का प्रयोग कर रहा है स्वयं के परिवार के सुख के लिए अपनों के सुख के लिए तो वो धन का भोग है वो धन की मध्यम गति है कम से कम थोड़े समय के लिए ही सही किसी को सुख तो प्राप्त हो रहा है धन के नाश करने से तो ये उत्तम ही है तीसरी धन की गति जिसको कि उत्तम गति बताया गया है वो है दान जब आप दान करते हैं तो धन फलता है परंतु दान से मेरा अर्थ ये नहीं है कि आप ने धन कहीं पर छोड़ दिया फेंक दिया दे दिया और आपका काम खत्म हो गया ऐसा दान तो लगभग व्यर्थ ही है और दान केवल धन का नहीं होता दान प्रेम का भी होता है दान भाव का भी होता है दान श्रम का भी होता है दान विद्या का भी होता है दान ज्ञान का भी होता है आप जिस प्रकार का दान करेंगे प्रकृति या ईश्वर आपको वैसा ही वापस करेंगे तो यदि आप धनी हैं और केवल धन का दान कर रहे हैं तो इससे ये आवश्यक नहीं है कि आपको सुख की प्राप्ति भी होगी 
इससे ये आवश्यक नहीं है कि आपको शांति की प्राप्ति भी होगी हाँ, एक चीज इससे निश्चित रूप से होगी वो है कि आपके धन में एक एक संगठन सा हो जाएगा एक एक धन जो है आपका संचित अवस्था में रह सकेगा धन बिखर नहीं जाएगा धन भाग नहीं जाएगा लक्ष्मी तो चलाए मान है ना परंतु यदि आप शांति चाहते हैं तो आपको शांति का दान देना होगा यदि आप प्रेम चाहते हैं आपको प्रेम का दान देना होगा यदि आप भाव चाहते हैं आपको भाव का दान देना होगा यदि आप भक्ति चाहते हैं आपको भक्ति का दान देना होगा कुछ भी प्रकृति से लेने से पहले प्रकृति को देना पड़ता है जब आप दे देते हैं प्रकृति उसका कई गुना आपको वापस कर देती है ये प्रकृति का नियम है प्रत्येक मनुष्य को जानता ही है मान लीजिए आपके पास पांच हजार रुपया है दान करने के लिए आपके पास कई रास्ते हैं एक रास्ता तो है कि आप किसी मंदिर में गए और पांच हजार रुपया उस हुडी में डाल दिया दूसरा है आप किसी साधु के पास गए और पांच हजार रुपया उसको चढ़ा दिया तीसरा है कोई ऐसी संस्था जो समाज के लिए काम कर रही है आपने पांच हजार रुपया उसको दे दिया तो तीनों में से कौन सा दान उत्तम है सही में पूछें तो लगभग तीनों दान बेकार ही है क्योंकि धर्म के लिए किया हुआ दान अर्थात धर्म के कार्य के लिए किया हुआ दान और धार्मिक कार्य के लिए किया हुआ दान दोनों में बहुत अंतर है यदि आपके पास पांच हजार रुपया है दान करने के लिए और आप धर्म और धार्मिक दोनों कार्यों के लिए दान करना चाहते हैं तो पचास रुपए उसमें से मंदिर इत्यादि में चढ़ा दीजिए और बाकी सारे धन को लेकर किसी अस्पताल में चले जाइए जहां कोई औषधि नहीं ले पा रहा है या ऐसी जगह चले जाइए जहां लोग एक समय का भोजन नहीं कर पा रहे हैं पांच हजार रुपए से आप उनका जीवन पर्यत की भूख नहीं मिटा सकोगे परंतु यदि पांच हजार आप जैसे लोग इकट्ठे हो जाएं तो क्या नहीं हो सकता तो दान के साथ एक परिश्रम कीजिए जाइए किसी गांव में एक स्कूल में जाइए और वहां पर सौ बच्चों को साइकिल दे दीजिए नया आने वाली तीन पुश्तों साइकिल को चलाएंगे और आपको याद रखेंगे किसी अस्पताल में जाइए बाहर बाहर टेबल लगा बैठ जाइए सरकारी अस्पताल में देखेंगे वहां कितने लोग आ रहे हैं जो अपना ऑपरेशन नहीं करा सकते अपना इलाज नहीं करा सकते औषधि नहीं खरीद सकते दवाइयां नहीं खरीद सकते डॉक्टर से बात नहीं कर सकते कोई टेस्ट नहीं करा सकते जाइए वहां जाकर दान दीजिए उस दान के साथ एक ऐसी चीज होगी जो साधु के पास देने से नहीं होगी आपको साधु को पैसे क्या आवश्यकता साधु को पैसा मत दो उसको दाल रोटी दो उसको आटा चावल दो उसको धन मत दो धन से साधु दूषित हो जाता है जब आप स्वयं अपने हाथों से दान करेंगे और सीधा उस तक दान लेके जाएंगे जिसको उस दान की आवश्यकता है तो आपको एक असीम शांति की अनुभूति होगी आपका मन अंदर से खिल उठेगा यदि आपके पास धन देने को नहीं है कोई बात नहीं धन लेकर तो बहुत घूम रहे हैं प्रेम का दान तो दे ही सकते हैं तो क्या अर्थ है प्रेम का दान देना कैसे दिया जाएगा प्रेम का दान मोहवश अपनों को तो स्वयं ही अधिकतर लोग ही प्रेम का दान देते हैं जो अपने हैं उनको तो सभी प्रेम करते ही हैं क्योंकि वास्तव में मोह ही तो है वो प्रेम का दान नहीं है प्रेम का दान है जिसका आप जिसका आपसे कोई भी संबंध नहीं है 
जो आर्थिक दृष्टि या या सामाजिक दृष्टि से आपसे निम्न स्तर का है आपसे नीचे है क्या आप उससे प्रेम से बात कर रहे हैं एक बार मैंने कहीं सुना था कि व्यक्ति की पहचान होती है उसके व्यवहार से वो व्यवहार नहीं जो उसका अपनों से बड़ों से है या अपनों के समान से है वो व्यवहार जो उसका अपने अपनों से छोटे से है छोटो से है तो प्रेम से बात तो कर ही सकते हैं उसमें मुंह तो दुखता नहीं है अपने अहंकार को थोड़ा सा हटाकर रखना है जो प्रेम से बात करना सीख जाएंगे प्रेम का दान देना सीख जाएंगे तो भी आपके मन को सीम शांति की अनुभूति होगी तो प्रेम का दान कैसे दिया जा सकता है मान लीजिए आप अपने जीवन में एक संकल्प ले लेते हैं कि अगले 20 दिन अगले 40 दिन अगले तीन महीने अगले सात दिन या मात्र अगले दो दिन या एक दिन या सात घंटे मुझसे कोई कैसे भी बात करे मैं उससे प्रेम से ही बात करूंगा बहुत बार मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि भारत में ये चीज नहीं चलती यदि काम पर जाकर आप प्रेम से बात करो तो लोग काम ही नहीं करते परंतु मैंने ऐसा कभी नहीं पाया इसके विपरीत मैंने तो ये जाना है जब आप प्रेम से बात करते हैं तो आप जितना चाहे काम ले सकते हैं वो जो कल तक आपके लिए काम करने को तैयार नहीं थे आज आपके लिए मरने को तैयार हो जाएंगे तो आपको कोई कैसी ही भावना क्यों ना दे कैसे ही शब्द क्यों ना दे चाहे वो क्रोध युक्त हो चाहे असत्य हो चाहे अप्रिय हो चाहे कटु हो आप उनको केवल एक ही भावना वापस कीजिए वो है प्रेम यह है प्रेम का दान यदि आप भक्ति नहीं कर सकते यदि आप ध्यान योग में स्थित नहीं हो सकते यदि आप योग नहीं कर सकते यदि आप अध्ययन नहीं कर सकते यदि आप धन नहीं दे सकते यदि आप धार्मिक कार्य नहीं कर सकते धर्म के कार्य के लिए आपका समय नहीं है तो इतना तो कर ही सकते हैं दफ्तर में जो आपके लिए पानी लाता है जो आपके लिए भोजन ला रहा है जो आपके लिए चाय ला रहा है या जो आपकी गाड़ी चला रहा है या सड़क पर चलता हुआ कोई भी व्यक्ति एक दुकानदार एक दुकानदार के के दुकान में एक नौकर उसके अंदर प्रेम उसके साथ प्रेम से बात कीजिए उसके अंदर उसके भीतर विराजमान उस ईश्वर को देखने का प्रयत्न तो कीजिए मंदिर में मूर्ति है पत्थर की आपसे कोई बात नहीं कर रही आप उसको बोलते हैं मैं कष्ट में हूं आके आपको अलिंगन नहीं कर रही है आप उसको भोग लगा रहे हो आपका भोग नहीं ले रही है परंतु उसको आप बहुत इज्जत दे रहे हैं उसके आगे धन चढ़ा रहे हैं वस्त्र चढ़ा रहे हैं रत्न चढ़ा रहे हैं आभूषण चढ़ा रहे हैं फल चढ़ा रहे हैं फूल चढ़ा रहे हैं परंतु एक जीवित ईश्वर जो किसी एक जीवित व्यक्ति के अंदर विराजमान है जो कष्ट में है वो आपको दिख नहीं रहा जब तक तो उसको प्रेम का दान नहीं देंगे तो ईश्वर कहां से प्रकट हो जाएगा क्या करोगे मंदिर में पैसे डालकर क्या करोगे साधु को दान देकर ऐसे साधु को दान देकर क्या करोगे जिसको बड़ी बड़ी गाड़ियां लेनी है जिसको कई सारे आश्रम बनाने हैं जिसको अपनी बहुत बड़ी व्यवस्था बनानी है आप देखिए तो सही एक क्षण के लिए सोचे तो सही आपका धन कहां जा रहा है एक डिस्पेंसरी खोलिए जाइए एक एक हॉस्पिटल में जाकर पैसा दीजिए किसी स्कूल में जाकर दीजिए किसी को किताबें लेकर दीजिए किसी की फीस दीजिए किसी का स्कॉलरशिप लगा दीजिए छात्रवृत्ति लगा दीजिए तो उसको दान कहा जाएगा उसको दान माना जाएगा उसमें दान का अर्थ आपको समझ में आएगा जो आपके पास प्रचुर मात्रा में है उसमें से थोड़ा सा निकाल के दे दे तो क्या बात है कोई बड़ी बात थोड़े ना है यदि आपको क्रोध आता है तो प्रेम का दान देना सीखिए क्योंकि जो नहीं है आपके भीतर उसको भीतर से बाहर लाना है अपने प्रेम को जागृत कीजिए अपने भाव को जागृत कीजिए किसी गाय को किसी कुत्ते को किसी पक्षी को किसी को प्यार से सहलाइए 
किसी व्यक्ति को जिसको आवश्यकता है उसको बोली चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा उससे आपके स्वयं की चेतना को बल मिलेगा उससे आप स्वयं दृढ़ हो जाओगे धन तो आजकल सबको ही दे रहा है बैंक में जाओ तो जितना मर्जी लोन लेते रहो तो प्रेम का दान देना सीखिए वो प्रेम का दान जिसमें आप फल की आकांक्षा रखते हैं जिसमें आप ये आकांक्षा रख रहे हैं कि मैं इस व्यक्ति को दान दे रहा हूं जो मेरे साथ वापस प्रेम से ही बात करे तो वो राजसी दान हो गया याद रखिए क्योंकि फल उद्देश्य वापुना उसमें आपने फल की इच्छा रख ली है फल या आपका एक उद्देश्य हो गया है उसमें उस दान का लाभ नहीं है कम है आप तुरंत बंद गए आकांक्षा में बंद गए कि अब ये मुझसे भी प्रेम से बात करे इसके विपरीत यदि आप बोलते हैं कि मुझे प्रेम ही देना है मान लीजिए आपका व्यापार है आपके पास एक ग्राहक आता है सौ रुपए की उसको चीज लेनी है वो आपसे प्रेम से बात नहीं करता आदर से बात नहीं करता सौ रुपया से फेंक कर चीज देने की बात करता है हो सकता है आपको अच्छा ना लगे परंतु तो आप उसको वो वस्तु दे देते हैं क्यों उसने आपको धन दे दिया उसने उसका मूल्य दे दिया आपको बस यही आपको सोचना है कि मुझे प्रेम देना है दूसरा चाहे कुछ भी दे मनुष्य और ईश्वर में बस इतना सा ही अंतर है मनुष्य एक अच्छा मनुष्य जब उसको प्रेम मिलता है तो वो प्रेम वापस दे सकता है एक निम्न कोटि का जब उसको प्रेम मिलता है तब तो भी वो क्रोध ही वापिस करेगा परंतु तो ईश्वर एक दिव्य पुरुष या ईश्वर उसको आप कुछ भी दे दीजिए वो आपको प्रेम ही देगा तो यदि मनुष्य के जीवन से थक चुके हैं तो ईश्वर बन जाइए वो ईश्वर जिनके पास सब कुछ है वो भी तो प्रेम के भाव में ही तो बंधे हुए हैं भक्ति के भाव में ही तो बंधे हुए हैं भक्ति प्रिया भक्ति गम्या भक्ति वशा व्या बहा भक्ति के वश में है वो ईश्वर भक्ति से ही भक्ति गम में है भक्ति से जानने योग्य है भक्ति क्या है प्रेम का ही एक दूसरा नाम भक्ति है जो भुक्ति से परे हट चुका है जो भोग से परे हट चुका है जो भाव में दृढ़ हो चुका है वही तो भक्त है तो जब तक देंगे नहीं तब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक आपको लेना पड़ेगा जब दे देंगे तो बहुत कुछ मिलना शुरू हो जाएगा यदि बहुत कुछ चाहते हैं तो जो जो चाहते हैं वो वो पहले देना शुरू कर दीजिए धन चाहते हैं तो धन देना शुरू कीजिए प्रेम चाहते हैं तो प्रेम देना शुरू कीजिए भाव चाहते हैं तो भाव देना शुरू कीजिए फिर देखिए आपका जीवन देखते ही देखते कैसे बदलना शुरू हो जाएगा बस आज के लिए मुझे यही बोलना था दान के ऊपर कि दान दीजिए परंतु कायदे से दीजिए ढंग से दीजिए सोच विचार कर दीजिए एक पात्र को दीजिए उसको दीजिए जिसको आवश्यकता है एक मुझे चलते चलते एक बात याद आ गई जो मैं अक्सर बोलता हूं कि अपना धन उसको दीजिए जिसको नितान्त आवश्यकता है अपना प्रेम उसको दीजिए जो उसकी कदर करेगा उसको चाहता है अपनी सलाह अपना ज्ञान उसको दीजिए जो मांग रहा है जो मांग नहीं रहा उसको देंगे कोई कदर नहीं है उसकी यदि जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा कि अगले चालीस दिन अगले तीन महीने या अगले इतने समय तक मैं केवल प्रेम ही वापस करूंगा मुझे कुछ भी मिले कोई भी भावना कोई भी इमोशन मिले मैं मात्र प्रेम ही वापस करूंगा फिर स्वतः ही इसका जो प्रभाव है जो इसका नतीजा है वो आप स्वयं ही देख लेना ओम 
पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात्मुच्यते पूर्ण से पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओम हरिओं तत्सत हरिओं तत्सत हरिओं